মোটরসাইকেল নিয়ে দুর্বার গতিতে ছুটে চলছি আপনারা জানেন আমরা আছি ইন্ডিয়াতে আমরা ইন্ডিয়ার দিল্লি থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে কাশ্মীর লে লাদাখ শিমলা মানালি ঘোরার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি এই এপিসোডে আপনাদেরকে দিল্লি থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত যাওয়া আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং রাস্তার দুপাশের সৌন্দর্য আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব আর এই সম্পূর্ণ ট্রিপটাতে আমাদের সাথে দুটো মোটরসাইকেল থাকবে রয়্যাল এনফিল্ড থ্রি ফিফটি সিসি ক্লাসিক একটি গ্রে কালার আর একটি হোয়াইট কালার দারুণ সুন্দর এই মোটরসাইকেলটার পারফরমেন্স সম্পর্কে এই ভিডিওতে কিছুটা আপনাদের বলার চেষ্টা করব তাহলে আর দেরি কেন চলেন আপনাদের সবাইকে নিয়ে এই থ্রি ফিফটি সিসি ক্লাসিকে করে আমরা দিল্লি থেকে পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওনা হই চালাবো অনেক বড় একটা ডিস্টেন্স লং একটা ডিস্টেন্স আজকে আমরা দিল্লি থেকে যাব পাঞ্জাবের পাঠানপুর প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার অনেক লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করব গতকালকে রাতে আমরা ঘুমিয়েছি দুইটার দিকে এখন বাজে ভোর সাড়ে চারটা পাঁচটার মধ্যে আমাদের বের হয়ে যাওয়ার নিয়ত আল্লাহ ভরসা লম্বা একটা দূরত্ব অতিক্রম করব আগেই বলেছি আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে দিল্লির সৌন্দর্য দেখাতে দেখাতে আমরা চলে যাব পাঞ্জাবের দিকে যেতে যেতে অনেক কথা হবে এখন রেডি হচ্ছি সকাল সকাল বের হচ্ছি গোসল করেছি ভোর বেলা খুব ক্লান্ত লাগছে কিন্তু যেতেই হবে একবার মোটরসাইকেল উঠে পড়লে ভালো লাগে শুধু বাড়তে চলে একসাথে আমরা দিল্লি দেখতে দেখতে পাঞ্জাবের দিকে বেলা বের হয়েছি আসলে বের হওয়ার ইচ্ছা ছিল আরও আগে মানে আমি যখন বের হয়েছি তখন অন্ধকার থাকার কথা কিন্তু মোটরসাইকেল স্টার্ট দিতে তো অনেক দেরি হয়ে গেল অনেক লম্বা একটা প্রসিডিওর মেনটেন করতে হলো আমাদের আসলে আমি যখন বাংলাদেশের ট্যুরে যাই তখন তো কাঁধে একটা ব্যাগ থাকে পিলিয়নের কাঁধে একটা ব্যাগ থাকে টোটো করে চলে যাই কিন্তু এখানে এসে সমস্যা হয়েছে আমাদের বিশাল বিশাল ব্যাগ আবার আমাদের সাথে তাবু আছে কোন দিন কী হয় দেখা গেলো একটা জায়গা খুব সুন্দর লেগে গেছে তাবুটা ওই জায়গায় টানে টুক করে শুয়ে পড়লাম সেই চিন্তা ভাবনা থেকে তাবুর নিয়ে আসা তো এই বিশাল জিনিসপত্র এইগুলো ক্যারিয়ারের মধ্যে বাধা আবার কি হয় না হয় কোনটা আবার কোনটা লুজ হওয়া যাবে না খুব শক্তপোক্ত হতে হবে তো সব কিছু রেডি করতে করতে একটা ঝামেলা হয়ে গেল একটু দেরি হয়ে গেল খুব বেশি দেরি হয় নাই সোয়া ছয়টা সাড়ে ছয়টার মতো বাজে যাচ্ছি এখনও হাইওয়েতে উঠি নাই আমরা কিন্তু এখনও দিল্লি শহরেই এই দিল্লি আপনাদেরকে আমার খুব দেখানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু ইন্ডিয়ার বিশালতা তো আপনারা জানেন বেশ বড় একটা দেশ দিল্লিও ছোটো মোটো কোনো জায়গা না আমি যদি দিল্লির সৌন্দর্য আপনাদেরকে দেখাতে চাই তাহলে সাত দিন আমার দিল্লিতেই থাকতে হবে এখন সেটা তো সম্ভব না সেজন্য আমি এগিয়ে যাচ্ছি রাস্তার সৌন্দর্যটা আপনাদের দেখাতে পারি এই যে রাস্তার চারপাশে অনেকটা আমাদের দেশের মতোই এখন আমাদের দেশেও এই যে ডাম পাশা হয়তো এটা মেট্রো রেল মেট্রো রেল হচ্ছে আমাদের দেশে এরকম হবে তবে এই যে দেখেছেন গরু আমাদের মেইন ড্রাইভেও কিন্তু এরকম গরু থাকে খুব সাবধানে চালাতে হবে যেটা বলছিলাম দিল্লির মানুষের কাছ থেকে একটা জিনিস শেখার আছে কলকাতাতেও আমি দেখেছি আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ এই সাত সকালে এই রাস্তায় কিন্তু প্রচুর গাড়ি ঘোরা এবং এটা খুব ভালো অভ্যাস আমি সবসময় পারি না কিন্তু আজকে পেরেছি আপনাদের একটু জ্ঞান দিয়ে দিলাম চান্সে 
আমরা হাইওয়েতে উঠে পড়েছি আকাশেও একটু সূর্যের আভা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার একটা এক্সপ্রেসওয়ে বাংলাদেশেও এখন আমাদের এক্সপ্রেসওয়ে আছে আমি কথায় কথায় বাংলাদেশের সাথে তুলনা করছি ব্যাপারটা এমন না আমি আসলে পার্থক্য বা সৌন্দর্যের একটা মিল খুঁজে পেলে সেটা বলতে ভালো লাগে এই রাস্তাটা এক দুই তিন চার মানে এই পাশে চার লেন ওই পাশে চার লেন আট লেন রাস্তাটাও যেমন চওড়া রাস্তায় অনেক গাড়ি ঘোড়া আছে আর এই রয়্যাল এনফিল্ড থ্রি ফিফটি সিসি ক্লাসিক পারফরমেন্স একবার খারাপ না আমি আমাকে মোটর সাইকেল যেখান থেকে ভাড়া নিয়েছি টনি বাইক সেন্টার ওনারা বলে দিল নেওয়ার সময় যে আপনি আশি নব্বই স্পিডে চালাতে পারবেন তা আমি একশোতে এখন চালাচ্ছি ভালোই লাগছে একটু ভাইব্রেশন আছে তবে একেবারে খারাপ বলা যাবে না আপনারা যারা গোয়াইল্ডের ভিডিও দেখেন আমাদের ভিডিও দেখেন বা দেখছেন এই মুহূর্তে খুব স্বাভাবিকভাবেই আপনারা আপনাদের মনে হয়তো অনেক ধরনের কোশ্চেন থাকবে কিভাবে ইন্ডিয়া থেকে মোটর সাইকেল ভাড়া নেওয়া যায় কি করা যায় এই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে আমি হয়তো ওভারঅল সম্পূর্ণ সিরিজটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন হয়তো আপনাদের সাথে আপনাদের আপনারা যদি চান আমি সম্পূর্ণ প্রসিডিওরটা বলবো কারণ আমি আমি কিন্তু আপনারা খেয়াল করে দেখবেন আমি কিন্তু কোনো মোটর সাইকেলের রিভিউ বা কোনো কিছু রিভিউ সেভাবে করি না আমি আসলে মোটর সাইকেল নিয়ে বা মোটর সাইকেল ছাড়া ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করি এবং আপনাদেরকে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তারপরেও ইনফরমেশন যেহেতু এই ইনফরমেশনটা আমার খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হয়েছে অনেক খোঁজাখুঁজি করা লেগেছে আপনাদের জন্য অবশ্যই আমি চেষ্টা করব একটা সহজ পদ্ধতি কিভাবে আমরা আসলাম কী করলাম না করলাম সেগুলো আপনাদেরকে আমি একটা ভিডিওর মাধ্যমে বলে দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা সকালবেলা আজকে না খেয়ে বের হয়েছি একটু পরে হয়তো এক দেড়শো কিলোমিটার যে রাস্তা এই রাস্তায় এক দেড়শো কিলোমিটার চালানো কোনো ব্যাপার না এক দেড়শো কিলোমিটার চালিয়ে তারপরে যতটুকু রাস্তা কাভার করা যায় তারপরে আমরা খাওয়া দাওয়া করব নাস্তা করব হয়তো রাস্তার পাশে ইন্ডিয়ার রাস্তার পাশে যে দোকান থাকে ওই যে বাম পাশে আমার বন্ধু ইসমাইল আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কোনো একটা দোকানে খাবো আচ্ছা ভালো একটা কথা আমার সাথে যারা টিম মেম্বার তাদের সাথে আপনাদের সেভাবে পরিচয় করে দেওয়া হয় না আমরা দুইটা মোটর সাইকেল সম্পূর্ণ ট্যুরে ইনশাল্লাহ একসাথে থাকবো আমার পেছনে পিলিয়ন আছে আমার বন্ধু শাহিন বহুবার সে ইন্ডিয়াতে এসছে আর সামনে আছে আমার বন্ধু লায়ন স্মাইল তো আমরা এই তিনজন মিলে যাচ্ছি একটা সমস্যায় কিন্তু আমি পড়ি আমি খুব ভালো হিন্দি পারি না এটা একটা সমস্যা হয় কিন্তু আমার পাশে শাহিন আমার পেছনে আমার বাম পাশে তো ইসমাইল শাহিন খুব ভালো হিন্দি বলে অনেক কথা বলছি না আসলে এক্সাইটমেন্টটা কন্ট্রোল করতে পারছি না আমরা কিন্তু বেশ কিছু সময় ধরে মোটর সাইকেল চালাচ্ছি প্রায় নব্বই কিলোমিটারের মতো আমরা এগিয়েছি মজার ব্যাপার হচ্ছে নব্বই কিলোমিটার কিভাবে যে পার হয়ে গেল সেটাই টের পেলাম না আসলে নব্বই একশো এরকম স্পিড এক ধরনের স্পিডে চলছি তো চলছি আর মজার ব্যাপার হলো আপনারা খেয়াল করবেন একটু আগে কিন্তু রাস্তার চারপাশে অনেক গাড়ি ঘোড়া অনেক বাড়ি ঘর অনেক কিছু ছিল কিন্তু এখন রাস্তাটাও একটু খালি খালি এবং চারপাশের সিনারি অনেক চেঞ্জ এখন চারপাশটা অনেক বেশি সবুজ লাগছে দারুণ লাগছে আমার কিন্তু একটু ক্ষুধা লেগেছে সামনে কোনো একটা খাবারের দোকানে গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করব তারপর আবার ছুটে চলা আমরা একটা পেট্রোল পাম্পে এসছি এই মোটর সাইকেলের অনেক ভালো গুণ আছে কিন্তু সবচেয়ে যে জিনিসটা খুব কষ্টের সেটা হচ্ছে লিটারে বিশ কিলো বা সর্বোচ্চ তেইশ চব্বিশ কিলোমিটার আমরা পাচ্ছি পার লিটারে আর ইন্ডিয়াতে ফুয়েল কস্টটাও এখন আমাদের দেশের সমান আগের মতো আমাদের দেশে তো চুরানব্বই পঁচানব্বই টাকায় পেট্রোল পাওয়া যায় না অক্টেন পাওয়া যায় না এখন দেড়শো টাকা ইন্ডিয়াতেও এরকম সুতরাং তেল ভরাটা খুব কষ্টের হচ্ছে যাই হোক আমরা পেট্রোল পাম্পে এখান থেকে ফুয়েল রিফিউল করে আমরা এর পাশে একটা খাবারের দোকান আছে ধাবা সেখানে খাওয়া দাওয়া করবো ছয়টায় আমরা রওনা হয়েছিলাম এখন প্রায় এগারোটার মতো বাজে আমরা প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার মোটর সাইকেল চালিয়ে ফেলেছি সকালে না খেয়ে রওনা হয়েছিলাম এখন একটা ফুয়েল স্টেশন থেকে তেল নিলাম নিয়ে তো হালকা কিছু নাস্তা করে নিচ্ছি আমার এই দুদিনের অভিজ্ঞতা বলে সকালবেলা রওনা হলে যতটুকু সম্ভব রাস্তায় চলে যাওয়া যায় তত ভালো কারণ দিন যত গড়াবে ক্লান্তি তত জেগে বসবে তাছাড়া গতকালকে রাতেও ভালো ঘুম হয়নি আর আরও একটা সমস্যা হচ্ছে আমি বাংলাদেশে রাতে চালিয়ে অবস্থিত খুব লং রাইডে সবসময় রাতে যাই কিন্তু এখন দিনে রান করতে হচ্ছে ফগলাইট নেই ভয় ভয় লাগে অচেনা রাস্তায় 
গরমটাও তীব্র ঘুরে ঘুরে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আবার গরম সব কিছু মিলাই কিছুটা কষ্ট হচ্ছে কিন্তু যখন রাস্তাটা দেখি রাস্তার চার পাশ দেখি তখন ভালো লাগাটা আবার অনেক বেড়ে যায় মনে হয় স্বপ্নের মধ্যেই বেঁচে আছি স্বপ্নের মধ্যেই মোটরসাইকেল চালাচ্ছি আপনাদেরকে দেখাতে পারছি এটা ভালো লাগার কাজ করছে আমরা একসাথে পাঠানকোট পর্যন্ত যাব রাস্তা দেখতে দেখতে এবং আপনাদের দেখা শেষে আমরা আবার চলা শুরু করলাম খাবার নিয়ে আপনারা যদি আমাদের গত ভিডিওটা দেখে থাকেন আমরা ছিলাম দিল্লিতে দিল্লিতে আমরা নানান ধরনের খাবার খেয়েছি অনেক খাবারের ভিডিও করেছি আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছেন কিন্তু একটা খাবার খেয়েছি দিল্লিতে যেটা ভিডিও করিনি এবং আপনাদের দেখানো হয়নি খাবারটা নাম হচ্ছে আমার ভুল হতে পারে রাজমা চাওয়াল এই এই ধরনের কিছু একটা মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ডাল দিয়ে ভাত তো আমি তো আর জানি না ডাল দিয়ে ভাত করলাম যে মানে এটা কি করতেছে রাজমা চাওয়া ঠিক আছে একটু দেন পরে আমি আর এই আমার সামনে যে লায়ন স্মাইল আমরা দুই বন্ধু মিলে খেলাম মানে হয়তো অন্য কোনো দোকানের খাবারটা এই একই রেসিপিটা হয়তো মজার না আমরা যেখান থেকে খেয়েছি একদম রাস্তার পাশে ভয়ঙ্কর জঘন্য তো এরপর থেকেই নিয়ত করেছি যে অচেনা জিনিস আর বেশি খাবো না এই জন্য আমরা পেট্রোল পাম্পের পাশে এগুলোকে ধাবা বলি ছোটো ছোটো দোকান বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেখানে বসে আমরা খেলাম হচ্ছে অমলেট অ্যান্ড ব্রেড যেটা পরিচিত খাবার আর একটা হচ্ছে ম্যাগি নুডলস খাবার দাবার ভালোই হয়েছে রাস্তাটাও সুন্দর ওয়েদারটাও সুন্দর নতুন রাস্তা আশা করি আপনাদের ভালোই লাগছে চলেন না একসাথে রাস্তা দেখতে দেখতে আমরা পাঞ্জাব পাঞ্জাবের দিকে এগিয়ে যাই Why don't you sing along my friend For it's our last refrain Forever young, ever strong, ever brave Memories like this never end No, they don't fade away So when I'm gone, or when I'm gone I'll be right there, close to the sun Keep holding on
আমার তো শরীরে একটা ভাব চলে আসছে এরকম আমার হয় দীর্ঘ সময় যখন মোটরসাইকেল চালে একটা সময় মনে হয় যে আর কোনো থামাথামি নেই শুধু যেতেই থাকবো দারুণ লাগছে আমরা পাঞ্জাবে চলে আসছি পাঞ্জাবটাও বিশাল জায়গা প্রথমে আমাদের সামনে হয়তো পড়বে অমৃতসর তারপরে আমরা চলে যাব পাঠানকোট কিন্তু সেটা কথা না কথা হচ্ছে চারপাশ চারপাশের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করছে চারপাশের সবুজ পাঞ্জাবকে কিন্তু ইন্ডিয়ার শস্য ভাণ্ডার বলা হয় প্রচুর খেত এখানে আমরা রাস্তা দিয়ে চালাচ্ছি সবুজের ভিতর দিয়ে সবুজের ভিতরে হাঁটতেও ভালো লাগে মোটরসাইকেল চালাতে তো আরও ভালো লাগে অদ্ভুত লাগছে এখন মোটরসাইকেল চালাতে একটু আগে বলছিলাম যে এরকম পরিস্থিতি হলে আমরা আরও মিনিমাম দুইশো কিলো চলে যেতে পারব মানে এটা একটা কথার কথা শরীরে একটা ভাব চলে আসে আর আমার ওই দূরের মেঘগুলো দেখে শুধু মনে হচ্ছে ওগুলো কি পাহাড় পাহাড় যে আমাকে কেমন টানে আহারে পাহাড় আমি খুব মিস করছি তবে এই ট্রিপে কাশ্মীরে একটা পাহাড়ে আমরা উঠব আর একটা লেকে যাব যা হোক কাশ্মীর অনেক পরের ব্যাপার আপাতত পাঞ্জাব পাঞ্জাবের পাঠানকোট কিন্তু এই রাস্তায় আমাকে পাগল করে দিচ্ছে আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে আমি সিলেটে একটা মোটরসাইকেল ট্যুরে গিয়েছিলাম তখন আমার সাথে আমার বন্ধু ইসমাইল ছিল সেই ট্যুরটাতে গিয়ে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে কোনো একদিন যদি আমার সুযোগ হয় আমি ইন্ডিয়া গিয়ে মোটরসাইকেল চালাব আমার ইচ্ছাটা পূরণ হলো আমি একটা কথা অনেকক্ষণ ধরে বলতে চাচ্ছিলাম আপনাদের যদি জীবনে ইন্ডিয়া আসার ইচ্ছা থাকে বা মোটরসাইকেল নিয়ে বা যে কোনো ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রে যদি ইচ্ছা থাকে ইচ্ছাটা মনের মধ্যে বসে রাখবেন কখনো এটা চিন্তা করবেন না যে আমার কাছে টাকা নাই বা এত সময় নাই অফিস থেকে কি এত ছুটি দেবে কিভাবে যাব ইচ্ছা থাকলে টুডে অর টুমোরো আপনার ইচ্ছা পূরণ হবেই এবং এটা হতেই হবে কারণ আপনারা যারা আমাদের ভিডিও দেখেন আপনারা হয়তো মনে করেন যে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে আমরা ঘুরি বা অনেক কিছু বিষয়টা কিন্তু তা না টাকা পয়সা সময় যদি আপনার ইচ্ছা থাকে এগুলো কোনো ইস্যু না কোনো না কোনোভাবে সৃষ্টিকর্তা আপনার ইচ্ছা পূরণ করবে আমি খুব আধ্যাত্মিক হয়ে যাচ্ছি আমি আসলে মুগ্ধ এই রাস্তায় মোটরসাইকেল চালাতে পেরে বিকেল প্রায় চারটার মতো বাজে আমরা অমৃতসর পার করে এসেছি আমরা তো যাচ্ছি পাঠানকোটের দিকে আজকের ওয়েদারটা কিন্তু দারুণ একটা মুডি ওয়েদার একদম রোদও নাই আবার বৃষ্টিও নাই বৃষ্টি আছে খুব হালকা গুড়ি গুড়ি একটু পরে একটু পরে না এরকম একটা অবস্থা একটু আগে আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন আমরা তখন ছিলাম সিক্স লেন এরকম একটা রাস্তায় এখন আবার আমরা চলে আসছি ঢাকা জিরাং হাইওয়ের মতো দারুণ একটা রাস্তায় দারুণ লাগছে এই রাস্তাটায় মোটরসাইকেল চালাতে দীর্ঘ সময় চালানোর পরেও শরীরে ক্লান্তিটা এখনও আসেনি অথবা হয়তো ক্লান্তি এসছে কিন্তু মানসিকভাবে এখনও খুব শক্তপোক্ত অবস্থায় আছি একটু আগে আপনাদের বলছিলাম না দূরের মেঘগুলোকে আমি পাহাড় মনে করেছি আসলে কিন্তু ওগুলো পাহাড়ি আমার বলতে ভুল হয় নাই আমার মনের কথাই সত্যি হয়েছে পাহাড়ের কাছেই যাচ্ছি এ এক অন্যরকম ভালো লাগা আর আরেকটা কথা একটু আগে কিন্তু আপনার খেয়াল করেছেন ওই আমার সামনের বন্ধু ইসমাইল ও কিন্তু আমাকে হাত দিয়ে ইশারা দিচ্ছিল যে রাস্তায় মানুষ পার হচ্ছে কমিউনিকেটারেও বলেছে আবার সাবধানও করেছে আপনারা আসলেও এই সাইনগুলো কিন্তু খুব কাজের এগুলো মাথায় রাখবেন দেশে হোক কিংবা বিদেশে মোটরসাইকেল রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে এই সাইনগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন আচ্ছা আমি তো বারবার শুধু বলি এই রাস্তাটা সুন্দর 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 আপনারাই বলেন অবশ্যই বলবেন এই রাস্তাটা কেমন অদ্ভুত রকমের সুন্দর এতটা সুন্দর হওয়া ঠিক হয় নাই আসলে কারণ এত সৌন্দর্য যদি থাকে তাহলে তার কাছে বারবার যেতে মন চাবে এক বান্দরবন আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক সমস্যা তৈরি করে ফেলেছে বারবার শুধু এ বছরও কিন্তু আমি বান্দরবন গিয়েছি লুকিয়ে লুকিয়ে আপনাদেরকে ভিডিও দেই নেই আসলে তেমন কিছু না ছোট্ট চার পাঁচ দিনের জন্য পাহাড়ে গিয়ে একটু শুয়েছিলাম বসেছিলাম আড্ডা দিয়েছি তো বারবার বান্দরবন যাওয়া হয় বাসা থেকে শুধু একটাই কথা এত পাহাড়ে কি এখন আবার এই সৌন্দর্যের টানে যদি বারবার এখানে আসি আবার সেই একই প্রশ্ন এত মোটরসাইকেল নিয়ে ইন্ডিয়া থেকে একই প্রশ্নের উত্তর এত দিতে ইচ্ছা করে না প্রথমবারের মতো আমরা একটু পাহাড়ি এলাকায় মোটরসাইকেল চালাচ্ছি ইন্ডিয়াতে এসে একটু পাহাড়ি এলাকা একটু উঁচু নিচু একটু রাস্তায় মোড় বেশি যে বামে কনক্রিটের একটা ওয়াল উঠে গেছে মানে পাহাড় ধর যেন না হয় আর ওই যে সামনে পাহাড় দেখা যাচ্ছে আমরা পাঠানকোটের খুব কাছে চলে আসছি আর খুব বেশি সময় লাগবে না ছয়টা বিশের মতো বাজে দারুণ মোটরসাইকেলটাও দারুণ মোটরসাইকেলটার পারফরমেন্স কিন্তু আমি কিন্তু মুগ্ধ হ্যাঁ একশো পনেরো ম্যাক্সিমাম মনে হয় একশো বিশ ওঠে এর বেশি না কিন্তু ভালো লেগেছে আমার একটা বন্ধন তৈরি হয়ে গেছে মোটরসাইকেলটার সাথে এই যে আমার ডানে সুন্দর একটি শহর পাঠানকোট দূরে সূর্যটা 
একটু নিভু নিভু করছে এখন সারাদিনই এমন ছিল আচ্ছা ডান পাশে এটা হয়তো একটা ভিউ পয়েন্টের মতো এখান থেকে হয়তো সম্পূর্ণ শহরটা দেখা যাবে এখানে আমার স্মাইল এসছে ওকে আমার ইচ্ছা হলো এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে দূর থেকে একটু শহরটা দেখাই আর ইন্ডিয়াতে ড্রোন ওড়ানো খুব সমস্যা ড্রোন ট্রোন আর আমি উড়াচ্ছি না খুব সুন্দর জায়গা পেলে ওড়াবো আগে এখান থেকে দাঁড়িয়ে একটু শহরটা দেখি অবশেষে আমরা চলে আসছি পাঠানকোট আমার পেছনে যে ছোট ছোট বাড়িঘরগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে এটাই বিখ্যাত পাঠানকোট শহর আমরা সকাল সাড়ে ছয়টায় রওনা দিয়েছিলাম এখন ছয়টা বিশ বাজে বারো ঘন্টার একটা জার্নি জার্নিটা প্রথম দিকে কিছুটা কষ্ট ছিল শেষের দিকে পাহাড় আমার খুব ভালো লাগে আমাদের ভালো লাগে পাহাড়ের কাছাকাছি আসতে পেরেছি ভালো লাগছে এই শহরটা দেখে শান্তির কথা বলে মনে হয় শান্তিও এরকম একটা পাহাড়ের হাজির থাকে এখানে একটা ব্রিজ আছে একটা নদী আছে শান্তিও একটা ব্রিজ আছে যাই হোক পাঠান কোঠে কোটে আমরা এখন একটু মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরবো হোটেল ঠিক করব তারপরে আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করব এখানে না হোটেল পর্যন্ত যাব তারপরে শেষ করবো পাঠান কোট শহরটা তো আপনাদের দেখাতে হবে কালকে সকালে আরেক জায়গায় যাবো আমার কাছে মনে হয় এই ভিউটা অসাধারণ দূরে যে পাহাড় শাড়ি এটা একটু আগেই আমরা প্রথমবার দেখলাম আর এই যে পাঠান কোট শহর আর এই যে আমাদের মোটরসাইকেল আমাদের মোটরসাইকেলগুলোর সাথে তো আগের ভিডিওতে আপনাদের পরিচয় করে দেওয়া হয় নাই দুটো রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক থ্রি ফিফটি তিনশো পঞ্চাশ সিসি একটু ভাইব্রেশন আছে তবে ওভারঅল খারাপ না ভালোই লাগছে অনেক কথা বললাম চলেন আমরা পাঠানপুর শহরে যাই শহরটা ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে আমরা আবার চলা শুরু করে দিয়েছি তবে এবার দূরত্বটা অল্প বৃষ্টা পার হলেই পাঠানকোট শহর সামনে আবার ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া সুতরাং তখন আর ভিডিও করা যাবে না আমাদের পাঞ্জাবে হোটেল ঠিক করা নাই কলকাতা দিল্লিতে মোটামুটি একটা আইডিয়া ছিল পাঠানকোটে কোথায় থাকবো না থাকবো সেটা নিয়ে একটু টেনশনে আছি সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ ধরে আমরাও আমরা কিন্তু এখন পাঠানকোট শহরে আছি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরঘুর করছি শহরে হোটেল পছন্দ হচ্ছে না সময় লাগবে হয়তো তো এই এই জিনিসটা আপনাদের দেখতে আশা করি ভালো লাগবে না আমরা হোটেল খোঁজাখুঁজি করছি পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আজকে আর ভিডিও করতে চাচ্ছি না লম্বা একটা ভিডিও হয়তো হয়ে যাবে আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো আমাকে এখানে বিদায় দেন আগামী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমরা পাঠানকোট থেকে পেহেলগাম পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করব নিয়ত আছে আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভিডিও কেমন লাগলো সেটা জানাবেন আর আপনাদের কমেন্ট করি সেগুলি তো আমাদের অনুপ্রেরণা আজকে না আজকের মতো এখানেই